欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子发文庆祝陈欢赚杀青，并分享了多张片场照片。网友期待上映。演员杨子近日在个人社交平台发表长文，庆祝其参演的新剧《陈欢赚杀青》。该剧由杨子、徐凯主演，牛俊峰作为特邀客串，还有徐凌月、张耀、何赛飞、姚安莲等主演，吴彦姝也特别出演。原著改编的《陈欢传》根据一书的同名小说改编。该剧讲述了当代母女关系重生与重塑的故事，通过普通女孩不平凡的人生经历，传递新时代独立奋斗的女性态度。剧中，徐凯饰演形象气质出众的职场精英姚志明。他不仅是卖成欢的顶头上司，更是继承权的候选人。两人在斗智斗勇中逐渐走近，而在卖家的柴米油盐中，姚志明也逐渐展现出了自己真实的一面。他内心细腻温暖，乐于付出，希望得到关注和认可，具有高度的正义感。除了发文庆贺拍摄之外，杨子还晒出了多张片场照片，其中包括与剧中演员的合照，这让观众更加期待《成欢集》的上映。据悉，该剧由华策顿旗下梦林工作室制作，工作室首次与口碑剧导演田宇合作。经过反复沟通和创意碰撞，工作室邀请摄影总监张博一和灯光总监张强共同创作。网友们纷纷表示欣赏这样的创意组合，既保证了故事的叙事性，又对高品质的画面有了新的期待。早在二零一零年，杨子就因参演电视剧《家有儿女》而受到广泛关注。此后，他在多部热门电视剧中饰演重要角色，杨子因其出色的演技和可塑性而受到赞誉。他能够通过不同类型的角色展现自己多样化的才华。他不仅能扮演甜美可爱的角色，还成功诠释了坚强独立的女性形象。杨子的代表作品有电视剧《欢乐颂》《香蜜沉沉》《静如双亲爱的》《热爱的》等。他在这些剧中的表演赢得了观众的心，并获得了多项奖项和提名。徐凯二零一五年因参演电视剧《少帅》而受到广泛关注，从此崭露头角。他以清新帅气的外表和深情的演技而受到喜爱。他能够通过细腻的表演、独特的展现角色的情感和内心，感动观众。徐凯的代表作品有电视剧《琅琊榜》《师傅扶摇》。他在这些剧集中的精彩表演赢得了观众的认可，积累了大量粉丝。杨子和徐凯的合作可以说迎来了两位当红演员的完美结合，相信他们的精彩表演能为观众带来一部精彩的作品，敬请关注。谭肯茨宣布回归《长相思二》长相思主角团，近期行程曝光。前段时间《长相思》第一季的结束让很多粉丝感到遗憾和期待。幸运的是，不久前《长相思》第二季发布了，即已经通过审核，即将与观众见面。主角们在等待第二季播出的同时，也忙着其他的工作和计划。首先，备受关注的杨子在某品牌活动直播中透露了第二季的剧情。他表示，第二季会更加紧凑、精彩，内心的变化和感悟会更加爆炸，诸多故事点和悬念也将在第二季逐渐揭晓，让观众更加期待。目前，杨子也正在与徐凯合作参与《成欢传》的拍摄，该剧今日正式宣布杀青。相信粉丝们很快就能看到紫美的新作品了。除了杨子之外，《长相思》的男主角们也都是忙碌的日程。《长相思》第一季结束后不久，张婉仪的新剧《父辈的荣耀》持续热播。这是一部古装宫斗剧和古装剧的双线发展，张婉仪的表演引起了很多关注。此外，目前正在拍摄的《锦绣太平》和《柳传传》也是张婉仪参与的作品，分别与任敏和王楚然合作。可以说，张婉仪的演艺事业正在持续蓬勃发展，而邓伟则因主演《长相思》而名声大噪。最近，她出现在《Gold Mine》和《Silver》两本流行杂志的封面上，她的销量和影响力都非常强。此外，邓伟还参与了电视剧《云修行》的拍摄，饰演了被轩轩逼爱的角色，展现了全新的形象和实力。对于粉丝最多的香柳来说，继《长相思》第一季之后，谭健词唯一一部古装剧就是《四方馆》。不过，他还有两部现代剧正在制作中，《好想你》和《爱情有烟火》。近日，他还宣布回归《狩猎百科二》，将与童花先生一起出演第二角色。
。这是一个令人兴奋的消息，因为童话先生曾在原著的最后为香柳单独加了一个章节。如今有了第二个角色，或许能够弥补香柳的遗憾。长相思的主角们各自忙于自己的事业，展现出不同的魅力和才华。期待他们在新作品中再次给观众带来惊喜和感动。Ten k u n k y 长相思的绝佳选择，他的演技点燃了观众的热情。谭肯茨有一个名字，有一个演技派，还有一个令人难忘的演员。在长相思中，他的出色表演让观众沉浸其中无法自拔。今天我们就来深入探讨谭健次在这部剧中的精湛演技和个人特点，为大家呈现千余字的影评。谈起《长相思》，谭肯茨的名字几乎成了一个无法回避的话题。他在剧中饰演的香柳一角，不仅给观众留下了深刻的印象，也让人爱上了他。虽然香柳在清水镇戏份较多，但谭健次的出色表演让这部分更加生动。但不可否认的是，香柳的性格在清水镇显得粗暴，引起了部分观众的不满。然而，一旦剧情转移到克利尔沃特之外，观众就开始觉得剧情有点无聊和陈词滥调。此时，谭健次的存在成为了救赎，为整个剧情注入了新的活力。他的演技确实点燃了观众的热情。谭健次的戏和张婉仪的戏引燃期待。在观众观看《长相思》之前。很多人可能只知道谭健词的《猎罪图鉴》，不过正是他在剧中与张万一的精彩表演，让观众对《长相思》充满了期待。这种期待也是观众继续追剧的动力之一。谭健次与杨子的合作无疑是该剧的一大亮点，他们的化学反应让人感受到浓浓的 CP 感。即使在官方花絮中，谭健词和杨子的互动也充满了情感和张力。谭健次用自己生动的诠释，将原著小说中的冰冷文字演绎得栩栩如生。谭肯茨精湛的演技后期依然精彩，虽然后期香柳的出场时间比较少，但是谭健次却每一秒都奉献出了精彩的表现。这也是为什么香柳的人物设定虽然前期有些争议，但后期依然能够吸引并征服大量观众的原因。香柳前期对逍遥的粗鲁行为符合人物设定，但却很容易引起争议。然而，正是谭肯茨的出色表演，让这个角色变得更有深度、更有魅力。谭健词的多重优势，谭肯茨不仅是一位优秀的演员，还拥有多重优势。他的外表和眼睛令人惊叹，他的演技不仅台词出色，而且他的眼神能无声地传达出各种情感，观众能深深感受到他角色的内心。他的声音也非常符合香柳的性格，为这个角色增色不少。谭健次在剧中的形象设计也是一大亮点，他的容貌无论是颜值还是气质都让人难以忽视，这一点在剧中得到了更好的体现，未来值得期待。谭肯茨的演技和个人魅力让人对他的未来充满期待，虽然他不是本科演员。但他的表现却丝毫不亚于本科演员，哪怕是和张万一、杨子对手戏，这个笑这是他对表演的热爱和学习，也是他在表演道路上的坚持。唯一的缺点可能是他的身高，但这并不能掩盖他在娱乐圈的辉煌。谭肯茨的演技和个人特质将为他未来的发展开启更多的可能性。总体而言，谭金奇在《长相思》中的出色表现让观众深深沉浸其中。他的演技、颜值和性格让他成为该剧的亮点之一。期待未来看到他更多精彩的表现，期待再次看到他的比赛。谭肯茨不仅是一个演员，更是一个值得铭记的名字。看来大家对《长相思》中谭肯茨饰演的香柳有着很深的喜爱和欣赏啊。谭肯茨的表演和人物塑造确实能够对观众产生很强的感染力，让人有深深的代入感，这对于一部剧的成功非常重要。您提到谭肯茨的演技、外貌、眼神、声音都为这个角色加分不少，这些因素确实能够让观众更加深入的理解和喜爱这个角色。同时，他对表演的热爱和钻研也是他成功的关键之一。至于身高问题，这可能是一些 coser 需要面对的挑战之一。不过，他的演技和表演能力可以弥补他身高的不足，所以观众还是会高度评价他的表演。希望谭肯茨今后能够继续有更多精彩的表演，让观众不断欣赏到他的演技和才华。同时，也希望大家能够继续喜欢《长相思》等他参与的作品。我们的新闻部分文此结束。
，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。